Jumatatu iliyo njema kabisa ikiwa ni tarehe 26 ya mwezi Machi 2018. Karibu sasa katika taarifa za alasiri kama ilivyo ada tunakutana hapa katika dakika 30 zilizojaa basi uchambuzi. Lakini pia kuangazia gumzo la taarifa za alasiri na taarifa zoeza kutoka katika maeneo mbalimbali ikiwemo elojiri katika mitandao ya kijamii. Langu jina ni Sofia Kesi. Karibu tuwe pamoja. kupoteza wakati tuanzie moja kwa moja katika gumzo letu la taarifa za alasiri ambapo leo tunaangazia uh, ama tunaweza kuiangalia kwa undani na kwa uzuri kabisa nchi ya China. China ni moja ya nchi kubwa sana duniani na iliyopiga hatua kubwa kimaendeleo kutokana na viwanda. Ninaye mtanzania anaisoma katika taifa la China mfahamu kwa jina la Remedius Mwema Emmanuel kutoka Beijing. Hapa katika gumzo letu leo tutaangazia taifa la China linalofanya vizuri kutokana na uwepo wa viwanda wakati taifa letu la Tanzania likiwa katika uchumi wa viwanda. Lengo ni kujifunza hatua kadhaa ambazo wenzetu wa China wamezichukua ili kukabiliana na hewa ya ukaa yani air pollution inayotokana na uwepo wa viwanda hivyo. Kwa hivyo leo kupitia gumzo letu tupate uh, nafasi ya kujifunza kutoka kwenye hili taifa kubwa kabisa ambalo linasema la China liloweza kupiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Remedius Mwema Emmanuel ninaye hapa akiangazia gumzo hili. Karibu sana Remedius, twende moja kwa moja bila kupoteza wakati. Na sasa niko katika uh, jiji hili la Beijing, jiji kubwa ambalo uh, ndio makao makuu ya taifa hili. Tunatizama taifa hili kubwa ambalo limekuwa likifanya vizuri katika uh, maendeleo ya uwepo wa viwanda vingi. Uh, taifa la Tanzania tunayo mengi ya kujifunza kupitia taifa hili. Na leo tutapata nafasi ya kuwasikiliza baadhi ya watanzania ambao wanaishi katika taifa hili. Watajaribu kueleza na kutoa maoni yao. Utakumbuka uh, Tanzania sasa tuko kwenye uchumi wa viwanda kuelekea uchumi wakati ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Yapo mambo ya kujifunza katika taifa hili kuona ni kwa namna gani tumeweka mipango madhubuti kukabiliana na matokeo ya uwepo na ongezeko la viwanda vingi katika taifa, taifa letu la Tanzania ni kwa namna gani tumejipanga kuhakikisha kwamba hakutakuwepo na madhara makubwa yatakayosababishwa na viwanda hivi hasa kwenye uh, uharibifu wa air pollution mji ni moja ya mji ambao umebaki kikabiliana na pollution kubwa sana hapa chini inafika wakati ambapo lazima utembee na maski kile wenzetu kwa sababu ni nchi ambayo uchumi umekuwa sana huo wanatupa tahadhari kupitia simu wiki chache zilizopita tulikuwa na hali mbaya sana ilifika stage kwamba tunaandikiwa hali ya hewa sio nzuri very unhealth air condition very unhealth air quality dangerous hazardous vitu kama hivyo lakini pamoja na hayo kwa sababu wenzetu wana nguvu kubwa hivi uchumi na wamewekeza sana na wanatambua wana teknolojia hali ya juu inawafanya watambue mfumo wa viwanda na watu gani wanachafua mazingira hivyo tumia teknolojia hiyo kutoza kodi kubwa kulingana na uchafuzi wa viwanda. Fulisho tunalopata kwenye nchi yetu sisi kama Tanzania hatuna teknolojia hiyo. Sababu so, tunataka tuende Tanzania viwanda ni vyema tukachukua tahadhari sasa. Natambua ziko juhudi kubwa zinazofanyika chini ya ofisi ya waziri mkuu kupitia wizara ya mazingira na muungano ya waziri wake Jamal Makamba. Niombe wa Tanzania tutumie jambo hili kwa msisitizo mkubwa sana maana tunaweza tukakabiliana na mapema na athari za mazingira kabla ya wakati ulifika. Pendekezo mfano kwa taifa letu sasa linaingia katika sera za viwanda kama alivyopendekeza mheshimiwa rais John Joseph Pombe Magufuli. Tunapoingia katika sera za viwanda inabidi tuangalie swala hili tuondokane na nishati ambazo zinaweza zikasababisha uchafuzi wa mazingira. Zipo nishati kama gesi ya sira ya asilia na Weza kupata viwanda vikatumia umeme, umeme wa gesi, vikatumia umeme wa maji na kuna mpangu maalumu ambao sasa mweshimi wa raisi anawendesha wa stickler goji. Kwa hiyo, kitumia nishati kama hizi, badara ya kutumia makaa ya mawe ya naeza kasababisha taifaletu likawa salama, likaepkana na vyanzo ambavyo vinaeza vikasababisha uchafuzi wa mazigira na kutuingiza katika hali ambayo inaweza kawa hatarishi kwa raia ama tukarazimika kutumia gharama zingine ambazo ni kubwa zaidi kusafisha mazingira. Uh, China kama taifa kubwa ambalo limeendelea kiviwanda ni 
nchi ambayo inapambana katika utunzaji wa mazingira hasa ukizingatia pia swala la mazingira so ajenda tu ya China bali ni ajenda ya dunia kwa China inatekeleza kwa vitendo ajenda ya utunzaji wa mazingira ambayo ni ajenda ya dunia sasa katika kukabiliana na, na, na uchafuzi wa mazingira uh, binafsi nimepata nafasi ya kushiriki katika zoezi la upandaji miti kama sehemu na juhudi za ku, za kurudisha green uh, sema green, greenland China Greenland kurudisha ukijani katika ardhi ya China ambao zoezi hili liliongozwa na uh, Vice Minister of State Forestry Administration siku ya tarehe 20 mwezi huu wa 3 2018 kwao kimsingi ni kwamba lile zoezi lilionyesha dunia kwamba China pamoja na kwamba wameendelea wapo katika teknolojia kubwa ya viwanda na uchafuzi wa mazingira ni mkubwa duniani lakini nao wanajitahidi kupambana kama ilivyo ajenda nchi yao kupambana na uharibifu wa mazingira kupambana na uchafuzi wa hali ya hewa kwa kujishughulisha na shughuli za upandaji miti na shughuli nyingine ambazo kama taifa wanazifanya ili kuhakikisha kwamba wanapambana na uchafuzi wa mazingira kwa sababu Tanzania pia tunaelekea kuwa nchi ya viwanda na ndoa ajenda yetu na kila sababu ya kujifunza kutoka kwa mataifa yaliyoendelea katika sekta ya viwanda. Kwa tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba uh, mamlaka zetu ambazo zinahusika na swala zima la mazingira kuanzia ofisi ya makamu wa rais uh, na, na, na taasisi zote zilizopo chini yake basi tuwe na mikisa, mipango thabiti ya kuhakikisha kwamba maendeleo ya viwanda yanaenda sambamba na na, 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 na juhudi za kuhakikisha kwamba tuna strategize katika mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba maendeleo haya ya viwanda hayaharibu mazingira yetu, hayaharibu hali yetu ya hewa na vitu kama hivyo. Kwa tuna kila sababu ya kujifunza kutoka kwa mataifa ambayo yameendelea namna wanavyokabiliana na uchafuzi wa hali ya hewa, namna wanavyokabiliana katika kupambana na uchafuzi wa mazingira ili na sisi tusirudie kosa lile lile. Lakini kwa sababu pia ajenda ya mazingira imekuwa ni ajenda ya kimataifa basi pia na sekta na, na, na taasisi binafsi ambazo zini wanaharakati wa mazingira chini kwetu nao tunaomba ungane na serikali katika juhudi za kuhakikisha kwamba tunapambana na, 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 na uharibifu wa mazingira na kwamba tunapoelekea katika uchumi wa viwanda basi twende sambamba hivi vitu viende sambamba kwamba tunapojenga viwanda lakini pia wakati huo huo tuwa involve kwa taalamu wa mazingira ili kuhakikisha kwamba tuna balance hivi vitu na, ma, na mazingira yetu yanaendelea kuwa salama kwa maisha ya binadamu na viumbe hai vyote katika nchi yetu. Kwa muda ambao nimekaa hapa nchini China kwa kipindi hiki miaka chote cha miaka karibia minne China imepiga hatua kubwa katika kuboresha jinsi ya kuzuia uchafuzi wa hali ya hewa. Ah wana teknolojia mbalimbali ambazo wanazitumia na hizo teknolojia wamejaribu kuziforce katika same zile ambazo zinakaribia na viwanda na wao viwanda vyao wanavyo vile vikubwa na viwanda vidogo lakini wao kwa kupitia sera zao wamejaribu ku, ku, ku regrets hizi viwanda vyote ili zisaweze kutoa hewa chafu ambayo itaingia katika uh, katika miji hii na kuweza kuleta asali za kiafya sisi Tanzania kwa sasa ambapo sera yetu ni ya viwanda na tunaelekea huko inabidi kuanza kuchukua hatua mapema kabla hata ambayo watu ambao wote wameanza kuzichukua kwanza tunabidi tuboreshe sera zetu tuweke sheria ambazo zitafuatwa na viwanda vyote aidha ni vikubwa na au vidogo na endapo pale mtu atakuwa amefanya makosa basi achukuliwe hatua kali za kisheria ili iwe iweze kusaidia hata viwanda vingine wasiweze kukua na kuendelea kuchafua hali ya hewa hicho tu ya sera na sheria vile vile nizamu hawa watu wamtendi sana kwa nizamu na sisi inabidi tuweke nizamu ya hali ya juu ni vizuri na vile vile tukatuma wataalamu ambao wanahusika na mazingira na wataalamu mbalimbali wa viwanda wakaja China na nchi zingine ambazo zimeendelea huko kusini mwa uh, mwa Asia kujifunza jinsi gani wameweza kupiga hatua hii ya kudhibiti uchafuzi wa hali ya hewa hayo ndio maoni yangu na nachukuru sana maana huko msema Kiswahili nasema kinga ni bora kuliko tiba 
Lakini wenzetu kwa sasa wanakabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na uchafuzi wa mazingira kwa nguvu kubwa sana. Tunaona wanapanda miti mingi sana hapa Beijing. Kila wakati, kila mahali, kila eneo lilipo wazi wenzetu wanapanda miti. Na wamefikia stage ambayo wanapandikiza mtu umeshakuwa mkubwa teknolojia ambayo sisi hatuna. Lakini hii pollution ina namna mbili. Kipindi cha baridi kali ambacho miti hutika na ubaki uishiwa na majani ndio pollution inapokuwa kali. Maana yake nini? Maana yake upepo unakuwa haupulizi. Unapokuwa haupali haupulizi ndio air pollution inapotanda. Lakini msimu wa kiangazi ndivyo ambapo pollution inakuwa ndogo kwa sababu miti inapuliza na hivyo upeperusha hii hiyo pollution. Hivyo ndio maana wenzetu mmoja wa vipaumbele vyao vikubwa ni kupanda miti. Sisi tunao misitu ambayo tayari imeshaanza kuathiriwa. Hivyo ni vyema tuendelee kupanda miti kwa kasi sana. Ndio kwa tunakabiliana jambo hili. Katika kukabiliana jambo hili pia kwa sababu tunaangalia Tanzania ya viwanda. Tunaweza tukaweka sheria maalum. Watu wote wanaowekeza katika viwanda, watu wote wanaowekeza katika namna yoyote akiona kiwe kidogo kikubwa, kwa usiki moja kwa moja, moja ya masharti yao ya uwekezaji Tanzania iwe kutunza mazingira. Tayari tumewasikiliza wa Tanzania ambao wanaishi na wengine kusoma katika taifa hili la China. Wengi wao wameweza kutoa maoni na mitizamo lakini pia kutumia uzoefu wa uwepo wao katika taifa hili. Sisi kama taifa la Tanzania ambalo hapo awali na kila mmoja amezungumza sasa tunayo sera ya viwanda kuelekea uchumi wakati fikapo mwaka 2025 yapo mambo mengi ya kuzungumza miongoni mwa wazungumzaji ambao nimeweza kupata nafasi ya kuzungumza nao mmoja kati ya Tanzania ameshauri ni vema sasa ifike wakati baadhi ya wataalamu katika taifa letu lakini pia watu ambao wanasimamia mazingira kuona namna na umuhimu wa kutembelea mataifa kama haya ambayo hasa yanafanya vizuri katika sekta ya viwanda kujifunza namna ambavyo taifa hili limeweza kuhakikisha kwamba linakabiliana na uharibifu wa mazingira lakini wengi wao pia wamezungumza imefika wakati kila mtanzania lakini pia viongozi mbalimbali mbali, ngazi za serikali ya mitaa na serikali kuu kila mmoja kufikiri anapowaza na kuanza hatua za kutekeleza sera ya viwanda kuhusisha namna bora ya kuangalia swala zima la mazingira hili napofika wakati ambapo tayari tuna viwanda tayari kama taifa tuweze kuwa tumejikita katika misingi bora ya kukabiliana na uchafuzi wa mazingira naitwa Remedio Semanuel Beijing China Shukran sana Remedius Mwema kutoka Beijing hapo China kwa kuweza kuwezesha basi uh, gumzo letu kutoka hapo nchini China ambapo tumeweza kuangazia kwa uzuri kabisa swala zima la China jinsi ambao umekuwa kidhibiti hewa ya ukaa na kuweza kuangazia pia kwa hapa Tanzania ambapo tunaelekea katika uchumi wa viwanda na tulikuwa tunahimizwa kujenga viwanda ni hatua gani tuchukue ama tuige yapi mazuri kutoka China ili basi na si tusiweze kuingia katika matatizo ya uharibifu wa hali ya hewa na mwisho wa siku mambo yakawa mazuri lakini tum mtazamaji wa Klaus TV ya siri katika gumzo letu licha ya mafanikio makubwa yanayotokana na viwanda vya nchini China na licha ya jitihada kubwa za kuyatunza mazingira na teknolojia kubwa ambayo wenzetu wanayo takwimu zinaonyesha pia kuwa kwa nchi ya China takriban watu milioni moja nukta sita upoteza maisha kila mwaka kutokana na uchafuzi wa hewa na mwaka 2014 China na Marekani ziliweka wazi mipango yao mipya ya kupunguza hewa chafu wakati viongozi wa nchi hizo mbili walipokutana mjini Beijing na hivyo basi tunahimizwa wa Tanzania kuweza basi kuyatunza kuyalinda na kuyajali mazingira kwa kupenda kupanda miti ambayo itatusaidia hapo baadaye kuyalinda maisha yetu si binadamu lakini pia na viumbe vingine uh, vyote ndivyo ambavyo tunahitimisha gumzo la taarifa za alasiri kwa siku hii leo ambapo tulikuwa huko Beijing China